Bueno amigos, les vengo a traer un video para retratar lo del gol de Cristiano Ronaldo que podría haber sido el hat-trick el día de ayer cuando tras el disparo de Bruno Fernández muchos mencionan que el balón rebota en Cristiano Ronaldo y les traigo hoy algo que les quería mostrar en un futuro video donde hablaba de los tiros libres porque este gol que mete Cristiano Ronaldo de tiro libre que rebota en la espalda de Pepe no se le contó a Cristiano Ronaldo como un gol de tiro libre y desde el partido con el al nacer lo tengo fresco este recuerdo pero ahora hasta tengo aquí unas palabras de Mr. Chip en su momento donde dijo que este era un gol que le quisieron regalar a Cristiano Ronaldo absurdamente y es que hay que recordar que Mr. Chip en un gran punto de su carrera como lo hemos mostrado ya en varios videos en este canal era anticristianista y pues evidentemente en aquel tiempo dice que este gol no era y te dice una persona incluso en los comentarios que si fuese al revés seguramente el gol se lo hubiesen dado a Pepe porque él tuvo la intención en el remate de meter el gol y se lo daban así como hoy a Bruno Fernández le están dando el gol comprobando completamente la teoría de esta persona en Twitter que te dice a Cristiano Ronaldo lo tratan diferente y Mr. Chip te dice que le da igual obviamente ni siquiera se ha pronunciado sobre este gol porque a mí no me engaña, yo sé que hoy en día te habla de datos para favorecer a Cristiano, lo que sea en ESPN y que haya bocas porque ya no hacerlo viendo las tonterías que dicen otros de sus colegas le dan el pase para ser bien visto por todos y ganarse la opinión buena fácilmente y quedar como que realmente es una persona neutral cuando todos sabemos realmente que no le gusta a Cristiano. Y pues bueno, la discusión está en si tocó a Cristiano o no amigos y lamentablemente debo decirles que sí, hay una doble vara de medir aquí, si Cristiano tocó la pelota, igual no le van a dar el gol así como este gol se lo dieron a Pepe a él en esta ocasión no se lo van a dar pero no es ninguna sorpresa, sin embargo en el video de ayer les mostré que yo viendo esta repetición no veo que toque el balón a Cristiano. Les puse esta captura que es donde pasa por delante del bicho y no se ve que lo toque. Sin embargo en esta otra toma parece que el balón le toca a Cristiano. Y Cristiano va y también celebra. Entonces para mí no pasa nada pero con este dato Cristiano debería tener 62 tiros libres. Tendría la misma cantidad de tiros libres que Messi. Pero pues ya sabemos que es el bicho, obviamente este gol no le cuenta a él, así como los de Al Nacer no cuentan. Y como los de Panamá sí que cuentan muchísimo, aunque sea Panamá sub-23, lo que sea. Y aunque tenga que cobrar 6 tiros libres en un partido y apenas meter uno, con otro los intentos no importan. Es como si cada tiro libre fuera un penal para él, según lo que nos venden y... Pues les dejo aquí las palabras de Jorge Deli Valdés, donde menciona algo que muchos también mencionaron en el video de ayer, que a Messi le estaban regalando tiros libres y parecía que querían que metiera un gol de esta manera. ¿A qué Messi marcara? Que metiera uno. Eh, ¿Para que metiera uno? Porque hubo muchos tiros libres. Tiro libre. ah, no, varias faltas que no la fueron. Pero la fiesta era de Argentina. Y Argentina tenía que ganar. Okay. Y pues nada amigos, trayendo factos nuevamente a la discusión, creo que las pruebas son contundentes y bastante obvias, no es victimismo, es la realidad, el que no quiera verlo pues... Tampoco me sorprende, pero ahí están las pruebas, amigos. Así que nada, ustedes comenten acá abajo lo que piensen. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!